யாருன்னு கூட தெரியாது ஆனால் நீ உன் கேங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால நீ போய் அவனை ஒட்டணும் தெரியும் அவன் உன் கூட்டாளியாக கூட இருக்கலாம் இல்லைனா அவன் ஒரு நல்லவனாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீ வந்து உன் கேங் செய் சொல்லனால நீ போய் செய்யணும் அது ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் கேங்கோட செஞ்ச குற்றங்களை ஒத்துக்கிறதுக்கு தில்லு வேணும் அதை மனம் திறந்து பேசுறதுக்கு தைரியம் வேணும் கசப்பான அனுபவங்களை ரீவைண்ட் பண்ணி மறுபடியும் பயணிக்கிறதுக்கு தெம்பு வேணும் இதெல்லாம் ஒரே நேரத்தில் ஒன்று சேர்றதுக்கு ஒரு அரங்கம் வேணும் அதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி வேணும் இது ஒரு புதுமையான நிகழ்ச்சி பல ஆழமான உண்மைகள் ஒரு அழகான கோர்வையாக மலரப்போகுது மலரப்போகுதுன்னு சொல்கிறதை விட நாங்கள் கிளற போகிறோம்னு சொல்கிறது தான் இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும் குற்றங்கள் இதை பற்றி தாங்க இந்த நிகழ்ச்சி ஆனால் கண்ணூட்டம் வேணும் உண்மை சம்பவங்கள் குற்ற செய்யல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது தானே நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இதில் ஒரு தனி சிறப்பு ஏன்னா இதை நம்ம கிட்ட சொல்ல வர்றது அந்த நிஜங்கள்ங்கிற கருப்பு பக்கங்களில் ஊடுருவின உண்மை கதாபாத்திரங்கள் இது யாராக வேணாலும் இருக்கும் அந்த குற்றத்தை செஞ்ச கைதியாக கூட இருக்கும் நம்மளோட ஒவ்வொரு கதையையும் நிஜ கைதிகளின் ஃபேஸ் ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்குது அதனால் இந்த உண்மை உணர்வுகளுக்கு உயிர் கொடுக்க நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வச்ச பேர் ஒரு கைதியின் டைரி முதல் நிகழ்ச்சி முதல் கேஸ் ஒரு டீனேஜ் டோனை பத்தினதுங்க இவர் தான் டேவிட் துரைராஜ் இதான் இவரோட பேர் பதிமூணு வயசுல கேங் பதினஞ்சு வயசுல அடிதடி பதினேழு வயசுல ரத்தம் நாய் இஷ்டம் கேட்கவே கஷ்டமா இருக்குல்ல உண்மைங்க உண்மைய தோண்டுவோமா டேவிட் துரைராஜ் சின்ன வயசுல எல்லா குழந்தைகளை போலவும் நல்லா படிச்சாரு ஸ்டாரி புக்ஸ்னா ரொம்ப இஷ்டம் அம்மா அப்பானா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா இதெல்லாம் பிரைமரி ஸ்கூல் போற வரைக்கும் தான் டேவிட் செகண்டரி ஸ்கூல் போனதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே மாறிடுச்சு உருப்படாத நண்பர்கள் நினைச்சிடாத கெட்ட பழக்கங்கள் குண்டர் கும்பல்கள் அடித்தடின்னு டேவிட் வாழ்க்கையே தலைகீழே ஆயிடுச்சு அதுக்கு காரணம் அவரோட குடும்பத்துக்கிட்ட இருந்து கிடைக்காத கவனிப்பு முக்கியமா நேரம் கேங் சேர்ந்ததுனாலயும் புது ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த மாதிரி இன்வால்வ்மெண்ட்னால என்னோட படிப்போம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் செக்ட்ரி மூணு வருஷம் ஃபெயில் பண்ணியும் என்னை வந்து என் லெவலுக்கு கடைசியாக ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்க ட்ரை பண்ண முடியல ஸோ ஐ கான் கோ டு ஓ லெவல்ஸ் தேர் வாஸ் என் ஆஃப் மை எஜுகேஷன் ஹாஃபில் ஒரு சைட் சேட்டாக இருந்தாலும் இன்னொரு சைட் வந்து அது ஒரு ஹாப்பினஸ் ஓகே இப்போ வந்து இப்போ தான் வந்து மின்னி வந்து கூட்டாக கூட அப்பப்போ தான் மீட் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து எனி டைம் மீட் பண்ண முடியும் மின்னி பார்த்த டைம் கிங்ஸ்டர்லேருந்து இப்போ ஒரு ஃபுல் டைம் கிங்ஸ்டர் தான் ஸ்கூலுக்கு போகிறது இல்லை ஸோ என்னோடய ஆஃபென்சஸ் ரொம்ப ஓர்ஸ் ஆச்சு என்னோடய மொத கேஸில் சொன்னால் பெரிய கேஸில் சொன்னால் ஒரு வாட்டி என்ன நினச்சினா எல்லாம் உக்காந்துக்கிட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு அதோடு என் கூட்டில் என்ன சொன்னானுங்க வா எல்லாம் பாப்புக்கு போகணும்னு சொன்னானுங்க சரி நானும் செஞ்சு போகணும் எப்படியோ திக்கு முக்காடி படுக்காயம் அடைந்த தன்னுடைய நண்பனை அன்னைக்கு அலெக்சாண்டர் ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்து விட்டாங்க டேவிட்டும் அவருடைய நண்பன் தேவாவும் போலீஸ் கண்டப்படாம தப்பிச்சுட்டோன்னு நினைச்சாங்க ஆனா டேவிட்டோட கும்பல்ல சேர்ந்த சில பேரு இது சம்பந்தமா போலீஸ் கிட்ட சிக்கினாங்க அதே இன்சிடென்ட்ல ரெண்டு மூணு பேரை பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சி போலீஸ் காரணங்க வந்து நீ உனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது வந்து இங்கதான் நடந்துச்சுன்னு சொல்லி அவனங்களை வந்து ரெண்டு நாள் வாட்டி கஷ்டம் அவனுங்க என் சொந்த கேங் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டானுங்க அந்த நேரத்தில் வந்து அவனுங்க வந்து சொல்லிட்டானுங்க நம்ம தான் அங்கே இருந்தோம் அது அதுன்னு சொல்லி கஷ்டம் அவனுங்க போலீஸ்காரன்னா தெரிஞ்சுட்டு யாருங்க அந்த 
இந்த ரெண்டு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு போகிறேன் எனக்கே ரொம்ப ரொம்ப சோகமாச்சு ஏன்னா எங்கள் அம்மாவும் இந்த மாதிரி அழுதுது என்னை பார்த்து இப்படி உழுந்து உழுந்து அழுகுறாங்க சொல்லி ஸோ என்னையும் காடியில் பிடிச்சி இது போய் அட்டின்னு விட்டு ஆனால் அவனுக்கு அடிக்குள்ள நான் ஒன்றும் ஒத்துக்கல சொந்த கூட்டாளியே சொன்னோன்னா எனக்கு மனசு ஓடுது ஏன்னா கூட்டாளிக்காக தான் நானே எல்லாம் செய்யறது ஆனால் சொந்த கூட்டாளியே வச்சு வரான்னு சொன்னோன்னா எனக்கு மனசு ஓடுது இதுக்கு மேலே எங்கிட்ட போய் சொல்லிடுது சொல்லிதான் நானும் சரி நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் சொன்னாங்க இதே இதே புக்காக மோஸ்ட் மோஸ்ட் நீ வந்து ஆர்டிசி போவேன் ஒரு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஸோ ஜெயிலுக்கு அது ஆர்டிசினா அதோ ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஜெயில் தான் ஸோ ஜெயில் போகணும்னு தெரிஞ்சோடனே மனசு உடஞ்சி போய் அப்போ தான் முதல் தடவை அழுகுறேன் கழிச்சு பெயில வந்து என்னோட சொந்த ஆண்டி என்னை பெயில் பண்ணி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ நான் பெயிலையும் வெளியாகி அதே கூட்டாளியோட தான் இருந்தேன் ஆனால் நான் நினச்சி ஓகே கேஸ் செய்ய மாட்டானுங்க ஏன்னா அவனுங்களும் கேஸில் வந்து இருக்கானுங்க அவனுக்கு சண்டை போலாட்டி அவனுக்கும் அங்கே கேஸ் ஜாட்சி இருக்கு ஸோ கேஸ் செய்ய மாட்டானுங்க நினச்சேன் ஆனால் அவனுங்க வந்து திரும்பல ஸோ நானும் அவனுங்க கூட சுத்தனால நானும் திரும்ப முடியாது கேஸ் ஒருத்தன்தான் அந்த நேரத்தில் அவனுங்களுக்கும் என்னை புரிஞ்சிக்க முடியாது அவனுங்க வந்து எல்லாமே இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் மாதிரி ஸோ பேசுகிறதுக்கும் ஆள் இல்லை பேசவும் முடியல எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி அந்த மூமெண்ட்டாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வீக் நான் இருக்கேன் 
என்னால் ஒன்றுமே பேச முடியல ஒருங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து என் கண்ணில் அப்படியே அங்கே அந்த தியர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணுது ஐ ஐ நோ அந்த தியர்ஸ் வெயிட் பண்ணுது ஆனால் என்னோடய ப்ரைட் சொல்லுது இல்லை நீ ஒரு கிங்ஸில் நீ இந்த இமேஜில் இருக்க நீ அழுவக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் உண்மையிலே என் ரியல் செல்ஃப் வந்து அங்கே அழுகணும்னு இருக்கு ஆனால் முடியல எப்படினாச்சும் பார்த்தா வேற ஏதாச்சும் நினைப்பானுன்னு சொல்லி நான் அழுகிறேன் ஒரு நாலு மூணு நாலு நாள் கழித்து எங்கள் அம்மா வந்தாங்க விஜய் அந்த தர்வாதாந்திரம் ஐ கான் கண்ட்ரோல் ஐ கான் ஸ்டாப் மை சார் ஐ ஐ முடிஞ்ச வரைக்கும் பக்கத்தில் ஏதா ஆள் இருக்கானுங்க விஜய் தின்னத்துக்கு ஆனால் என்ன தாங்க முடியல கதறி கதறி அழுந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட அம்மா பேல் எடுத்துருங்கம்மா அங்கே தாங்க முடியலன்னு ஸோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஐ ஃபீல் தட் மை மாம் வாஸ் ஸோ ப்ரோக்கன் சீமே அங்கே அழுகுறேன் அழுதுகிட்டே இருக்கேன் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் விஜய் அந்த பிஹைண்ட் த ஒரு ஒரு கிளாஸ் பேனர் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அழுதுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நிப்பாட்டவே முடியல ஏன்னா அவ்வளோ நேரம் அந்த ஹோல் வரம் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் அழுகிறது அம்மா பார்த்தீங்கன்னா அழுகு முடிஞ்சிச்சு ஸோ நான் அழுந்து அழுந்து எங்கள் அம்மா என்ன செஞ்சாங்கன்னா இதில் நாள் விற்காத வீடை போய் ஏஜென்ட் விட்டு கடன் எடுக்கிறதுக்காக அந்த வீடே விட்டாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா வீடே விட்டு பெயில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிரைவர் நம்ம வந்து திருந்திடுவோம் சொல்லி கூட்டாளி நான் பார்க்கல அவங்க வந்து அந்த வழியில் போகல புது வாழ்க்கையாக ஆரம்பிக்கணும்னு இருந்தேன் பரவாயில்ல பழைய கேஸ் இருக்கானா போவேனான்னு இருந்தேன் ரெண்டு மூணு மாதம் போகல திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்துட்டாங்க போது <laughs> 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 வீட்டுக்கு போய் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல அதோட என் கூட்டாளி ஒருத்த ஃபோன் அடித்தான் ஃபோன் அடிச்சு சொன்னால் உங்கள் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இறந்துட்டான்னு நான் நம்பல கஷ்டம் அவன் அழுவ ஆரம்பிச்சுட்டான் அவன் அழுவ ஆரம்பிச்சுன்னா என்னங்க அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படியே டிஃபென்ஸ்லெஸ் ஆகிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த டைம்லேயும் எனக்கு மேரி என் கூட்டாளி செஞ்சுட்டானுங்க ஸோ டிஃபென்ஸ் இஸ் த ஓன்லி வே ஆ பழி தீர்க்கணும்னு வெறியோடு இருந்த டேவிட்டர் விதி பழி வாங்கிடுச்சு நண்பனை கொண்டமன தேடி போய் தனக்கு சம்பந்தமே இல்லாத வேறொரு கும்பலோட பஞ்சத்துக்கு பழியானாரு டேவி வேறொரு அடிதடி வடக்குல சிக்கிக்கிட்டாரு இனிமேல வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பதினெட்டு மாசம் சிறைக்கு போனார் நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டாரு 
வெளியே கற்றுக்க முடியாது இதெல்லாம் ப்ரிசன் போய் தான் கற்றுக்க வேண்டியிருக்கு அல்லது காய்கறி சாப்பிட்றது அதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும் ஆனால் அந்த எயிட்டீன் மந்த்ஸ்லாம் நான் திறந்தில்ல எனக்கு வந்து ரிவென்ஜ் பண்ணோம் தான் அந்த இருந்தோம் ஏன்னா படிக்கல ஏன்னா சில நேரத்தில் ப்ரிசனில் ரொம்ப ஷார்ட் உட்காந்தோம்னா என்ன யோசிக்கணும்னு தெரியாது ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு மீனிங் இல்லை சும்மா உட்காந்துட்டு போகிறோம் திருப்பி வெளியே போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தில் தான் இருந்தேன் நானும் வந்து வெளியே ஆகி திருப்பி கூட்டத்துக்காக திருப்பி ரிவென்ஸ் எடுக்கணும்னா அந்த நெறி ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்க்கும் இப்போ நான் வந்து மொத்தத்தில் இருக்கேன் அதோட என்ன நடந்துச்சுன்னா நான் பார்த்தேன் நோ சாய்ஸ் லா ஐ டோன்ட் டு வேஸ்ட் லைஃப் ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் உட்காந்தாலும் வெளியே வந்தாலும் லெஸ் தென் தேர்ட்டி தான் இப்போ ஓடுனா ஆல் தி வே லைஃப் இஸ் கால் சொல்லி தான் நான் ஓடலை ஸோ நான் சொன்னேன் ஹீ மை அவர் சரண்டர் சொன்னபடியே போலீஸ் கிட்ட சரண் அடைஞ்சாரு டேவி நீதிமன்றத்தில் ஆறு வருஷம் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டு அது பேர் ஆறு வருஷம் இல்லை ஆறு வருஷம் மதுவாசலாக போது தான் தெரிஞ்சிச்சு அதோட இஃபெக்ட் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஜெயிலில் வந்து ரெண்டு செய்யலாம் ஒன்று வந்து வேலைக்கு போகலாம் வேலைக்கு போனால் உனக்கு சுகந்திரம் இருக்கும் ஆனால் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் நான் போகல வேலைக்கு போனால் கொடுக்கலாம் சுகந்திரம் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் டெம்பரரி தான் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் இந்த ஆப்ஷன் எடுக்க முடியாது ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் தான் பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து இமோஷன்ஸ்லாம் அவ்வளோ இல்லை மோ லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் என்னோடய ஃப்யூச்சர் இப்போ நான் வந்து இல்லை மேக் இட் பண்ணா ஐ கேன் ஸ்டில் கம் பேக் இன் லைஃப் ஐ கேன் ஸ்டில் மேக் இட் சொல்லி தான் இந்த எஜுகேஷன் ஜேர்னியில் நான் போனேன் ஐ டிசைட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி ஐ ஹவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் ஆறு வருஷம் இருக்கு இது ஏன் நான் வேஸ்ட் பண்ணணும் டேவிட் வேஸ்ட் பண்ண தன் ஆறு வருஷ கால சிறை தண்டனையை ஒரு வரமா மாத்திக்கிட்டாரு டேவிட் நம்ம சிறைச்சாலைகளில் உள்ள பல வசதிகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு டேவிட் என்கிற கைதி மாணவரா அவதாரம் எடுத்தாரு N levels are marupadiyum eduthar naal distinctions O levels ku ponar top student ah anar A levels thottar adile top 3 manavargalukulla ivarum oru ver adukaprom sirayil irundhu veliyagi pala kashtangalukku aprom innikku Singapore Management University la moonavadhu varsham bachelor of social sciences double major in psychology and human resources when david first joined smu Um, I didn't know that he was actually a, a uh, ex-offender. So the first time I got to know him was when he uh, applied to take my course, the course which I teach. I could see that he's a, a young man who was really he had a very strong desire to want to make sure that everything he does is very serious body. He wants to be successful. If I were to know him without uh, the fact that I had this professional training, I may uh, feel a little bit uncertain. I may feel a little bit unsure initially. Because I think it's a very normal psychological uh, behavior that if you do know that someone has a fairly violent background or someone who has already been you know, on the wrong side of the law, chances are we will tend to be a little bit more concerned. Uh, I think that's why we have the, the Yellow Ribbon uh, programs and all that to really encourage the, the, the whole of Singapore, the, the, the general population to accept people who are ex-offenders. இவர் சொன்ன மாதிரியே டேவிட்டுக்கும் நம்ம சமுதாயம் இன்னொரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கு ஒரு புது பாதைய அவரே அமைச்சுக்கிட்டாரு ஆனா இந்த நேரத்துல பழைய பாதை திருப்பி குறுக்க வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நான் வாரம் வாரம் சந்தையை வந்து ஒரு ஒரு வயசானவங்க அவங்க நடக்க முடியாது ஒண்டியா அனாதையா இருக்காங்க அவங்களை போய் விசிட் பண்ணுவேன் துப்பாயில விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு உதவி செய்வேன் ஸோ ஒரு நாள் நான் போயிட்டு இருக்க போதே ரெண்டு பொடி அங்கே அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க மொத தடவை அவங்க வந்து அவங்க அந்த அம்மாவுக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுக்க வந்திருந்தாங்க ஸோ என்னை பார்த்தோன்னே சொல்லிட்டாங்க டே நீ தான் நான் அவன் சொல்லி பேச ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அவங்க யாருன்னு ஆனால் அவங்க வந்து லெட்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அவங்க வந்து என்னோடய கேங் எனிமியோட ஸோ கோபமாக என்னை மிரட்டினானுங்க 
அந்த நேரத்தில் எனக்கு வந்து எந்த கோவமும் இல்லை அவங்க மேலே ஆனால் பயம் தான் இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ நான் சண்டை போட மாட்டேனே ஸோ சண்டை போடலன்னா சண்டை அடி வாங்கணும் அது அந்த நிலமையில் இருந்தால் ஆனால் கை கால் ஆனாலும் சும்மா நான் வந்து ஸ்டெடியாக இருந்தேன் பேஷனாக இருந்தேன் ஸோ அவங்க மிரட்டினானுங்க அதாவது சொன்னானுங்க நீ வந்து ஒழுங்காக வந்து அவனை வெட்டினால வந்து மன்னிப்பு கேளுன்னு அது வெட்டி ஒரு பத்து வருஷம் கிட்ட ஆகுது அப்பயும் அவங்க கிட்ட மறக்கலை ஸோ வந்து அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேளுன்னு சொன்னானுங்க ஸோ நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹர்ட் பண்ணிடலன்னா என்னை மன்னிச்சிருங்கன்னு அவங்க கிட்ட சொன்னேன் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு அந்த டேரக்டில் நான் சொல்லப்போது அவங்க அவங்க மிரட்டிட்டு போனாலும் கடைசியில் வந்து என்கிட்ட கையை கொடுத்து சொன்னாங்க அது நீ தமிழ் அந்த தூக்கிட்ட திருந்தி ஒரு நல்ல படிப்பில் இருக்க டிஃப்ரெண்டாக இருக்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்துட்டாங்க அடுத்த வருஷம் எனக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது அதோ எனக்கு ஒரு புது ஹோப் மாதிரி எனக்குன்னு ஒரு பொண்ணு வாழ்க்கை கொடுக்குற மாதிரி ஸோ அதோ எனக்கு ஒரு சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த பாஸ் வந்து ஃப்ரீடமோட மகிமை எனக்கு தெரியல ஆனால் ஜெயிலுக்கு போனால் தான் இப்போ ஃப்ரீடமோட மகிமை எனக்கு என்னான்னு புரிஞ்சிச்சு ஸோ அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அது அது மட்டும் இல்லை என்னோட லைஃப்போட மீனிங்கும் இல்லை எனக்கு வந்து பர்பஸே இல்லை லைஃப் ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு லைஃப்பில் ஒரு பர்பஸ் இருக்குது எவ்ரி மினிட் அது வந்து பர்பஸ்ஃபுல்லாக வாழணும்னு எனக்கு எண்ணம் ஸோ அதே மாதிரி சின்ன வயசுலேயும் எனக்கு அந்த இயல்பு அந்த லவ் இப்போ எனக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு வகையிலன்னு சொன்னால் பேரண்ட்ஸோட லவ் என் பிரதரோட லவ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட லவ் இப்போலாம் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அண்ட் இந்த சின்ன வயசில் வந்து அந்த லவ் வந்து கேங் மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அவங்களுக்காக சண்டை போட்டிருக்கேன் ஆனால் இந்த தடவை பர்பஸ்ஃபுல்லாக சொசைட்டிக்கும் ஃபேமிலிக்கும் தேவைப்பட ஆளுக்கு நான் அந்த லவ்வை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ லைஃப் இஸ் மோர் மீனிங்ஃபுல் லவ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ கொடிய மிருகமாக இருந்தாலும் சரி அவன் வருந்துறதுக்கும் தெரிந்துறதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாவும் அப்படி கொடுக்கும்போது அவன் அவங்களே எழுப்பி இருக்கிற இரும்பு சுவரை உடச்சி தூள் தூளாக்க முடியும் அப்படி உடையும் போது இந்த பூமியே அவனு புதுசாக தெரியும் அவனுடைய உணர்வுகள் எல்லாம் சலவைக்கு போட்டு எடுத்த மாதிரியே இருக்கும் இனி எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும்னு நம்பிக்கை வருது பாருங்க அப்பா அவன் ஜெயிச்சுட்டான் அப்படி ஜெயிச்சவர் தான் நம்ம டிவி ஃப்ரம் அ கிரிமினல் டு அ கிராஜுவேட் முன்னாள் கைதி இப்போ பட்டதார் இது டேவிடோட கதை அடுத்த வாரம் யாரோட கதை இன்னொரு கைதியின் டைரியை நம்ம போட்டு போகிறோம் நீங்கள் மண்டேஸ் டென் ஓ கிளாக் உங்கள் டைரியை குறித்து வச்சுக்கோங்க